എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസിസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കൂടി കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെയോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ മുട്ടയാണ് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇത് ക്രീമി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയൊക്കെ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ശരിയായി വരില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലതായിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ അത് അലിയുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരുപാടിട്ട് സ്പീഡിൽ ഒത്തിരി ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ഇതുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു മൈദ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ലൈൻ ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുക്കറും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചും സമയം വേരി ചെയ്യാ
ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ള പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറും എടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ചേരുവ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഷുഗറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ഫാറ്റുള്ള ക്രീമാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രീം എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ബട്ടർ ഉപ്പില്ലാത്തത് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സോസ് ആക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നമ്മൾ അടി കെട്ടിയുള്ളൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അനക്കാതെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഉരുകി ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പുള്ള ബട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോകും നമ്മുടെ സോസിന് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ബട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടി പോകരുത് ഒരു നുള്ളു മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോകും നമ്മുടെ ആ ഒരു സോസിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ഉരുകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രീം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് രുചിയിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് കിട്ടുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്രീം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഇതൊന്ന് ലൂസായി പോകരുത് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് നമ്മൾ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ചെയ്തരുത് കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുറുകിയ പരുവത്തിൽ വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പ്രലൈൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബദാമോ അണ്ടിപ്പരുപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളതിൽ ഇടുന്നതിനെയാണ് പ്രലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെളുത്ത പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉരുക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചിട്ട് വേണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്
ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രളയം നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കപ്പലിന് മിട്ടായൊക്കെ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുറിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് നിങ്ങൾക്ക് കേക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാതെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സിപ്ലോക്ക് കവറിലോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിപ്ലോ കവറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം സിപ്ലോ കവറില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ബട്ടർ പേപ്പറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടും ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫാറ്റുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി പൊടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പൊടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പെങ്കിലും എടുക്കണം ഒന്നര കപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം നല്ല തണുത്തിട്ടാണുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ചീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം മധുരം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വാനില ഷുഗർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാനില ഷുഗറോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഷുഗറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സോ എസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു കേക്കിന് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടും ബട്ടർ ഒരു ബട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ആയാലും പ്രലയനായാലും നമ്മൾ ബട്ടറും ആ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഒന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിയിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ലെയർ ക്രീമും കേക്കും അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൽ നിന്നും ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ഒന്നര കപ്പ് ക്രീം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും വെക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് വെച്ചിട്ടാണത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് നമ്മളൊരു സിപ്ലോക്ക് കവറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സോസിന് നല്ല കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടങ്ങ് താഴേക്ക് ഇങ്ങ് പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ മാത്രം ഇത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രളയം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തും വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഇതുപോലെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് വിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു മുകളിലത്തെ ആ ഒരു സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു കേക്കാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇതിട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കും ആനിവേഴ്സറിക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ